，一起转，一起出。你看，就是这个手腕跟前臂一起引拍，一起向前，一起向前，一起向前。所以这样发出来的球呢，它的旋转力是依靠于前臂的。你的手腕一定要脱离你的前臂。你看，当你的前臂在左的时候，手腕在右。当你的手腕在右的时候，前臂跟手腕的这个摩擦角度它是变化的。你看，好，只有这样的话，我发过去的球才能充分的转动我的手指手腕。千万不能在发的时候是一起、一起、一起、一起的。哈，如果是这个角度呢，这样的话就是发出去的球的旋转度就会差很多，手指手腕的接触球这一下用力呢就没有那么集中了。哈，好。<咳>啊，我们发短的关键点就是引拍，你可以稍稍的引小一点啊，这是第一个，稍稍的引小一点。第二个呢，注意自己的第一跳啊，第一跳的用力点是在进网的地方，在进网的地方。第三个呢，手腕呢一定要相应的立起来，因为我们发的是侧旋、侧上、侧上，你不立就找不到球的左侧方进行摩擦，所以你必须要立起来。第四呢，我在发的时候，手腕跟前臂它一定是分开的。你看，我给大家发两个啊，大家看，手腕跟前臂它一定是分开的。看，看，看，分开啊，手腕跟前臂一定是分开的。那么我们不要这个角度发，看，好，这就是一起的，这样的就是分开的，啊，手腕跟前臂。一定把手腕跟前臂让它分开，这样的话，手指手腕在加速的时候，接触球这一瞬间才能真正的用上力哈。这是我们第四，我们在引拍的时候，大家容易手腕没有角度啊。引拍的时候，这个手腕啊，一定指板就是大拇指顶拍。你看，在引拍的时候，这是自然放松的，大拇指推拍，在你推拍这一瞬间，手腕有准备摩擦的角度哈。大拇指在推拍这一瞬间，你看手腕呢有了摩擦的角度。我说的是侧旋球啊，如果是下旋球就不是这样的。所以指板大拇指在引拍的时候，要需要向上推或向后推啊。大拇指顶拍，我们来看一下。好，大拇指顶拍，顶拍，顶拍。好，这是第一点哈。如果是横拍的话，我们在引拍的时候，你是需要通过虎口。来调整我们的手腕，所以你在顶的时候，一个是中指，中指围绕这三指发力，哈、啊，发力往上顶，同时虎口掐住底板，哈、啊，虎口掐住底板，哎，扬拍儿，扬拍手腕呢，在发的时候切记不能是这个角度啊，不能把这个手腕的角度给自己锁死了，一定要打开，看手腕打开。手腕打开，横板是中指加虎口往上顶，直板是大拇指推拍往上顶，啊，不然的话我们在引拍的时候就很容易忘啊忘记我们的引拍的这个角度以及方式，所以大家在引拍的时候切记大拇指直板大拇大拇指往上顶，横拍呢就是虎口及中指往上顶，保证在发球前我的拍型角度，我们来看一下。啊，我给大家发两个短的，大家看一下，啊，好，保证这个角度摩擦角度，看、啊，好，手腕的摩擦角度啊，这是也是非常关键的一点。那么我们在击球的时候，发短球，我们离身体越近，我们发的这个球啊，它相对来说控短的这个能力就越强。如果我们在发球的时候，你感觉你离你的身体很远，你看。啊，如果是这种的话，那么它的落点和速度和旋转都不好控制，所以我们在发的时候一定要离身体近一点。你看，从我的抛球抛的时候就要离自己的身体近一点，我的右手在哪个点能发上力，你的左手就要配合发在哪儿。但是我们切记不能这样啊，不能撅屁股往这儿抛，这样的话身体离手一远，它的摩擦力就借不住身体的合力和重心。所以我们在发的时候，离身体近一点去走短球更好控制啊，这是我的个人感受，大家可以试一试，看看有没有效果。在发的过程中，离身体你看近一点，控短呢相对就会容易一些哈、啊。看，我再给大家发两个，大家看看。
，啊，离身体近一点。好，看这个时候啊，其实引拍就比较小哈、啊，是为了更好的去找到合力。那么如果大家发的好了。你可以这个引拍刻意性的让它你的长球跟短球的引拍呢是一致的，好，等一下哈，引拍的时候离身体近一点，嗯，谢谢老马，引拍的时候离身体稍稍近一点，我们来看啊，好，在大家在看的时候也可以看看我的第一跳，我用一个标志性的去做一下，用我的手机吧。啊，这个就是属于近台球，这个角落里就属于近台球。我们在发这种短球的时候，第一跳啊，一定要去找到近网。你看你发过去的球才能更短啊。看，好，在发的时候，我基本上是整个的这个挥拍轨迹啊，是贴着我自己的身体内侧的。好、啊，它不能离身体太远，离身体太远呢，用力不太好合力。所以大家在左手抛球的时候，你看。哎，尽量是我的右手哪个位置能用上力，我就抛在哪里。好，我们再看一下，看，打开，嗯，注意第一跳，嗯，打开，啊，打开的时候呢，这个动作它一定过程啊，好，这个球就是用上力的这种手指手腕发力，好，那么我想跟大家说一下，呃，这个从这个点。非常关键的就是我们在引拍及出球这一项，大家一定要知道离身体近啊！你看这个轨迹离身体非常的近，是吧？这是第一点。第二呢，我们在发的过程中，我以手机为例，基本上你的第一跳都应该在这个区域内。好，如果你第一跳在底线，我发两个，大家看看。如果我在底线的话，你看，即使我不用力，这个球也很难控制，很容易下网。啊，所以你的第一跳找好了用力点，你才能发过去的球又短又转啊。第一跳是很重要的，大家一定要注意一下，自己的身体近一点哈、啊。长江说我容易发下网，是不是？好，我跟大家说，你为什么会容易发下网？这个问题是出在哪里了？大家可能在发短的时候啊，确实是有发下网的情况，是因为你的这个力，你看直接向前送了，你看它直接是扎到网子上的。你的第一跳，哈、啊，在这个位置的时候，你用力是太向前了，所以这个球的运行轨迹是直接扎到网下，然后它没有落台之后的这个弧线了。所以你发的时候，这个点它一定要恰到好处。这就是我为什么说大家长球的第一跳朝自己底线位置发力。如果你不朝底线发力，你看你动作一大一往前推，这球马上就下网。然后你不往前推，你弧线多一点，这球你往出送，它可能就会出界。但是你第一跳朝着自己本台用力的话，你看，啊，这个球的速度和质量是很好控制的。好、啊，你找到你的第一跳以后，你发过去的球呢，相对来说就会更有数，更好控制一些。那么短球你发下网就是这样用力，你看，怎么用力？你的用力点是朝向了。这个位置，而没有朝向第一跳的位置，一定把这个第一跳的这个用力点找好，给它留出过往的弧线和空间，这样的话，它就会很好的避免下网的问题。好，对，就会很好的避免下网的问题。好，那么我们刚才再继续往回讲哈，我们在发的时候离自己的身体近一点，所以你左手抛球的位置就很关键了。你看。啊，低抛的话，尽量是离自己的身体近，这样更好的控制。我们在发的过程中，首先我们必须是含胸收腹，对吧？我们要全程保持含胸收腹，所以你在发的时候，你要留出你收腹的距离。我们如果前期挺的话，你看，当我出手的时候，我的肚子要是再大一点，我等于离身体很远。我在发的时候撅屁股，还是离身体很远。我在发的时候，我始终在引拍的时候，大家看。啊，准备，含胸收腹，引拍，含胸收腹，出球，含胸收腹。啊，大家再看，准备，收腹，引拍，收腹，出球，收腹。你始终保持着收腹的状态，你在以后的练习过程中呢，你就很好的找到离自己身体近的发力点。啊，如果你总是挺收挺收，他这个手上的这个距离他很难找。
抛起来的这个球呢，它也是不稳定的，哈、啊。对，所以大家在发的时候。引拍准备收腹，引拍收腹，扑球收腹，这样的话你的击球点呢就会更加精准了，哈，就能更加精准一些。<笑>感谢大家的支持哈，感谢大家的支持。球之后，你看你迅速转动过来，我给大家做一个过程哈，大家看一下，我在准备发球，好，当我准备的时候，上半身一定要压下来。这样的话呢，可以保证在你的腰腹前侧，而且你压重心的话，你也可以压弧线嘛。你看弧线你也可以压下来，好，所以你必须要保证身体前倾，在发的过程中收腹，发球收腹，出球收腹，然后迅速还原啊。我把这个过程再做一下，你看准备发球，好，在发的过程中收腹，含胸压重心，抛球收腹，压重心还原。好，再看一下啊。能看清吗？这个角度，短球能发出侧上啊，呵呵勾手也要收腹啊，这个都是保持身体重心状态啊，就跟这个站位站姿有很大关系的。嗯，我们在发的时候，含胸收腹，引拍出球。你看它这个过程是一起完成的。当我出球以后，我的身体重心马上就要进行还原，千万不能发完之后在这站。啊，来球以后就会变成没有角度的准备，所以大家发完之后，重心的还原是很重要的。看、啊，重心的还原啊，对，这个非常关键。好，那么我们继续往下讲，离身体近。那么我们想发侧上，你看你发过去的这个球怎么样能让它拱，这个是很关键。我如果碰，这是非常容易的一件事情，哈、啊。我如果发不转，这也是一个容易的事情。但是我怎么能让它拱呢？其实我们在打的过程中，你这个用力点是向前的，你看它就发的不拱。怎么样能拱呢？但凡带拱的，你看勾手啊，拱手指手腕拱，还有侧旋拱。但凡你想把这个球发的拱，你在接触球之后的拍头是一定要往上走的。这个球才能出现拱的成分，你看，哈，我们以拍头为准，给大家找一个参照，这样的话大家就会更好的进行理解。我们在发的过程中，手腕拍头啊，你看我的拍头变化，引拍的时候拍头呢冲向侧面，出球的时候拍头转转转转转到下面了，转转转转转又上来了，你看整个的这个过程从。冲向侧面，冲向下面，冲向上面，啊，你没有这一下，这球它不会拱的。如果我们到这儿停止了，这个球它只是侧旋成分，啊，它只是不转的成分。但是你想让它变得非常拱，啊，非常有这种呃侧上旋的成分，能让它一搓就冒高，一打就出界的话，你的这个过程，手腕的这个过程，一定要把这个球带上来，看、啊，带上来。把这个球带上来以后，这个球形成了向上摩擦的力量，就是他的球啊是这样拱过来的，这样再转，这样再转，转过来的时候，对方才有可能判断出不转和侧上的时候还有可能失误，因为他没有想象到你这么的不转，他可能觉得一倒发力他就会吃旋转了哈、啊，所以我们想把这个球发的更拱的关键点就在于找拍头，如果我说找摩擦，大家可能会理解的。没有那么清楚哈、啊，但是如果我要是找摩擦的话，找拍头的话，这个向上的摩擦力大家很快就会找到了，是不是？啊，好，谢谢大家的支持哈、啊，来互动互动，看看大家是不是理解了？对，是一个侧上，是一个侧上。什么叫拱？就是发过去的这个球，让它的旋转度更强，让它往侧上的成分，旋转的成成分更加强烈，让它形成一种非常拱的侧上。对吧？不拱的侧上呢，可能我拍型利一点，我就能搓过去，好、啊，我就能打过来。那么拱的侧上，只要他无论他怎么接，他一出球，他肯定飞，肯定高。这个球代表他侧上的成分，就这个旋转的成分会更加强烈一些。那么我们发球，为什么你的发球别人不吃啊？为什么别人的发球你吃？关键点就在于对方的迷惑性很强，这是第一啊。我们吃发球的原因，一个是判断不出旋转。我们侧下当侧上接，我去打，所以我